Hello everyone, this is Fahad from BFH Tech. Kya আছেন আপনারা সবাই আশা করছি ভালোই আছেন এন্ড আজকে আমরা একটি কম্পারিজন ভিডিও করতে যাচ্ছি বিটুইন দ্য Realme X2 এন্ড Redmi K30 Redmi K30 এর একটি রিভিউ আমি দুই চার দিন আগেই আমার চ্যানেলে আপলোড করেছি আপনারা যদি ফুল রিভিউটি দেখতে চান তাহলে উপরে এই কার্ডটিতে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন তবে তার আগে এই কম্পারিজনটি অবশ্যই দেখে নেন Realme X2 সেপ্টেম্বরে লঞ্চ হয়েছে আর Redmi K30 ডিসেম্বরের লাস্টের দিকেই তবে এই দুইটা ফোনে অনেকটা সিমিলারিটিস আছে আর Realme X2 ও মাত্র দুই তিন মাসই হয়েছে লঞ্চ হয়েছে দুইটা বিল্ড কোয়ালিটির দিক দিয়েও অনেক কিছু সিমিলার এবং ইনসাইড স্পেসিফিকেশনের দিক দিয়েও অনেক কিছু একই রকম থাকছে বাট কিছু ডিফারেন্স তো অবশ্যই থাকছে আর দুইটা ফোন দুই কোম্পানির বানানো একটা রিয়েলমি আর একটা সোয়ামি রেডমি সো আমার মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট ছিল যে আমি দেখতে চাই যে দুইটা সিমিলার স্মার্টফোনের মধ্যে বেটার কোনটা সো আজকে আমাদের কম্পারিজনে আমি এটাই ফাইন্ড আউট করে ট্রাই করব যে এই দুইটা স্মার্টফোনের মধ্যে কোনটা একে অপর থেকে আরও বেটার সো লেট স্টার্ট দ্য ভিডিও ভিডিওটি শুরু করার আগে ধন্যবাদ বলতে চাই আমাদের আজকের স্পন্সার স্মার্ট ভ্যালিকে তাদের শপে দুইটা ফোনই অ্যাভেলেবেল আছে ভিজিট দেয়ার ফেসবুক পেজ অর ফিজিক্যাল স্টোর অ্যাট বসুন্ধর সিটি শপ নম্বর থার্টি ফাইভ ব্লক বি লেভেল ফাইভ বিস্তারিত থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে রিয়েলমি এক্স টু অ্যান্ড রেডমি কে থার্টি দুইটা ফোনে অনেক কিছু সিমিলারিটিস আছে এটা তো আমি একটু আগেই বললাম অ্যান্ড তার মধ্যে এটা বিল্ড কোয়ালিটিটাও অনেকটা সিমিলার Realme X2 তে ইউজ করা হয়েছে গোয়েলা গ্লাস ফাইভ বোথ ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাকে অ্যান্ড সেম রেডমি কে থার্টিতেও ব্যাক এবং ফ্রন্টে ইউজ করা হয়েছে গোয়েলা গ্লাস ফাইভ অ্যান্ড দুইটারই ফ্রেম দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিক বডি রেডমি কে থার্টি রিয়েলমি এক্স টুকে ভালোই কম্পিটিশন দিয়েছে ইন কেস অফ বিল্ড কোয়ালিটি দুইটারই ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্টে গ্লাস হলেও রেডমি এর ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ মাচ বেটার ইভেন আই এম কনফিউজ যে রেডমি এ কে থার্টি এর সাইড বডি ইজ প্লাস্টিক অর অ্যালুমিনিয়াম রেডমি ডিড এ গ্রেট জব ইন কেস অফ প্রোডাক্ট ফিনিশিং ওয়েল ডিসপ্লে ওয়াইজ রেডমি কে থার্টি অ্যান্ড রিয়েলমি এক্স টু দুইটাতে আমার কিছু ভালো লাগা এবং কিছু খারাপ লাগাও আছে রিয়েলমি এক্স টুতে ইউজ করা হয়েছে স্যামসাং এর অ্যামোলাইট ডিসপ্লে আর রেডমি কে থার্টিতে থাকছে একটি আইপিএস এলসি ডিসপ্লে এটাতে আইপিএস এল সি ডি ডিসপ্লে থাকলেও এটাতে থাকছে একটি ওয়ান টোয়েন্টি হার্স ডিসপ্লে রিফ্রেশ রেট যেখানে কিনা এক্স টু অনলি সিক্সটি হার্স রিফ্রেশ রেট সো দুইটারই কিছু প্রোজ অ্যান্ড কনস থাকছে অবশ্যই অ্যান্ড লেটস সি যে প্রোজ অ্যান্ড কনসকে অ্যাড করে কোনটা অ্যাকচুয়ালি বেটার অ্যামোলেট ডিসপ্লে সবাই প্রেফার করে ইভেন আমিও করি বিকজ অফ দেয়ার ভিভিড কালার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড পাওয়ার এফিসিয়েন্সি তবে এক্স টু অ্যান্ড কে থার্টি দুইটা সাইড বাই সাইড ইউজ করলে আপনি কে থার্টিতে বেশ ভালো একটি স্মুথনেস ফিল করবেন বিকজ অফ ইটস ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট অ্যান্ড কে থার্টি এর পাঞ্চল ডিসপ্লেটা একটু রিফ্রেশিং লুক দেয় কম্পেয়ার টু এক্স টু টিপিক্যাল টিয়ার ড্রপ নচ স্পেসিফিকেশন ওয়াইজ দুইটা ফোনেই সব কিছু অলমোস্ট সেমই থাকছে লাইক দুইটা স্মার্টফোনেই থাকছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন থার্টি জি প্রসেসর অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান এইট জিপিইউ অ্যান্ড সিক্স টু এইট জিবি র্যাম অপশন তাছাড়া কে থার্টিতে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড টেন উইথ কাস্টম মি ইউ ওয়াই ইলেভেন অ্যান্ড এক্স টুতে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট ও উইথ কাস্টম কালার ও এস সিক্স অনেস্টলি আমি রিয়েলমি এর কালার ও এস মাচ লাইট অ্যান্ড ইজি টু অপারেট ফিল করি যদিও কে থার্টিতে ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট উইল মেক ইট ফিল মাচ রিফ্রেশ স্পেশালি ইন গেমিং বাট দো বোর্ড ডিড আ গ্রেট জব ইন কেস অফ গেমিং ক্যামেরার ক্ষেত্রেও স্পেসিফিকেশন ওয়াইজ অনেকটা সেমই থাকছে এই দুটি ফোনে দুইটা ফোনেই থাকছে চারটা রিয়ার ক্যামেরা সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেল প্রাইমারি লেন্স এইট মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স টু মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স অ্যান্ড টু মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সার তবে মেগাপিক্সেল সেম হলেও প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স বেশ ডিফারেন্ট জেনারেলি রিয়েলমি এর পোস্ট প্রসেসিং ইজ মাচ অ্যাগ্রেসিভ যেটার প্রোজ অ্যান্ড কনস দুটাই আছে and K30 air image is much true to life. Primary camera diye tola ei chobi tite Realme X2 ektu overdone. Contrast onek high and bash heavy post processing kora hoyeche. 
আদার সাইডে কে থার্টিতে ছবি মাচ ট্রু টু লাইফ দূর থেকে দেখলে রিয়েলমি বেটার মনে হতেও পারে তবে জুম করে দেখলে কালার অ্যাকুরেসি অ্যান্ড ডিটেলস কে থার্টিতে বেটার লাইক রেড টি শার্ট লুকস পিঙ্ক অ্যান্ড বার্নড ইন কেকস টু তবে রিয়েলমি এর অ্যাগ্রেসিভ পোস্ট প্রসেসিংয়ের কিছু অ্যাডভান্টেজও আছে লাইক কে থার্টিতে বেশ কিছু জায়গায় ওয়াশড আউট হয়ে যায় যেটা রিয়েলমি এক্স টুতে বেশ ক্লিয়ার এক্স টুতে ছবি অনেকটা ওয়ার্ম হয়ে যায় উইচ ইজ আ বিগ প্রবলেম তবে এই ইস্যু আমি এক্স টু প্রোতে একদমই ফেস করিনি নাইট মুডে ক্লিয়ার উইনার কে থার্টি ডিটেলস কালার্স অ্যান্ড ব্রাইটনেস বেশ ভালো ম্যানেজ করেছে রিয়েলমি দেখা যাক দুই সালে নতুন কি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে রিয়েলমি এর নাইট মোড খারাপ তা বলবো না তবে সামটাইমস ব্রাইটনেসটা একটু বেশি হয়ে যায় ওর নয়েসটা একটু বেশি থেকে যায় ওর কালার একটু ওয়াশড আউট হয়ে যায় আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে ডিটেলস দুটাতেই বেশ কম তবে রিয়েলমি এক্স টু মেনটেইন দ্য শ্যাড ও বেটার ইনডোরে এনাফ লাইট থাকলে দুটা দিয়েই ছবি তুলে স্যাটিসফাই থাকবেন টু ইউজ দেম ইন সোশ্যাল মিডিয়া টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সারের ক্ষেত্রে কে থার্টি ইজ মাচ ইম্প্রেসিভ এক্স টুতে সেম ওভারওয়ার্মিং ইস্যু কিছু জায়গায় তুই স্কিন রেড অ্যান্ড বার্নও হয়ে যায় তবে আর্টিফিশিয়াল লাইটে এই প্রবলেমটা কম এস ডিরেকশন দুটাতেই ভালো তবে কে থার্টি ইজ মাচ স্টেবল ফ্রন্ট ক্যামেরার ক্ষেত্রে এক্স টুতে থাকছে হায়ার মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা থার্টি টু মেগা পিক্সেলের উইথ এফ টু পয়েন্ট ও অ্যাপারেচার অ্যান্ড টোয়েন্টি মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট টু অ্যাপারেচার ইন কে থার্টি তবে কে থার্টিতে একটি ডেডিকেটেড টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সারও আছে সেলফিয়ের ক্ষেত্রে কে থার্টিতে ডেপথ অফ ফিল্ডটা বেশি পাওয়া যায় কম্পেয়ার টু এক্স টু তবে এইচ ডিটেকশন এক্স টুতেও বেশ ভালো দো এটাই কোনো ডেডিকেটেড লেন্স নেই ফর পোর্ট্রেট মোড তবে কে থার্টিতে পোর্ট্রেট বোর্ডে ছবি তুললে ফেসের ডিটেলস একটু কমে যায় যেটা এক্স টুতে হয় না ওভারঅল কে থার্টি ইজ মাচ স্টেবল তবে ফ্রন্ট ক্যামেরায় আই গেস এক্স টু ইজ বেটার বাট ওভারঅলের ক্ষেত্রে কে থার্টি ইজ দ্য ক্লিয়ার উইনার কে থার্টিতে থাকছে চার হাজার পাঁচশো এম এইচের ব্যাটারি অ্যান্ড এক্স টুতে থাকছে চার হাজার এম এইচের ব্যাটারি তবে বড় ব্যাটারি হলেই লং লাস্টিং হবে সেটা ভুল অ্যাস কে থার্টিতে থাকছে এল সি ডি ডিসপ্লে উইথ ওয়ান টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেড সো কে থার্টিতে বেশ ভালো ব্যাটারি ড্রেন হয় তবে ওয়ান ডে অফ ইউজ ম্যানেজ করা পসিবল সো ভিউর্স আশা করছি রিয়েলমি এক্স টু অ্যান্ড রেডমি কে থার্টি দুইটার কম্প্যারিজেন দেখে আপনার যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে সেটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড রিয়েলমি এক্স টুও আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে তবে আই পার্সোনাল ফিল যে রেডমি কে থার্টি ইজ মাচ মোর সলিড ফোন অ্যাজ এটা দুই হাজার উনিশের লাস্টের দিকে লঞ্চ করা হয়েছে সো রেডমি অবশ্যই দুই সালের কম্পিটিশনকে মাথায় রেখে এই ফোনটি বানিয়েছে তবে রিয়েলমির জন্য এখনও অপরচুনিটি রয়ে গিয়েছে অ্যাজ রিয়েলমি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে এখনও কোনো মিড রেঞ্জ ফোন লঞ্চ করেনি আশা করছি রেডমি কে থার্টি এর এই কম্পিটিশনের ভাইভে রিয়েলমি থেকেও আমরা এই বছর আরও অনেক এক্সাইটিং ফোন পাব সো ফর রেডমি কে থার্টি ইজ দ্য উইনার ফর মি আপনারা আপনাদের পার্সোনাল ওপিনিয়ন অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনার জন্য কোন ফোনটি বেটার রেডমি কে থার্টি ও রিয়েলমি এক্স টু অ্যান্ড যদি আপনারা আমার ভিডিও পছন্দ করে থাকেন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অ্যান্ড অবশ্যই আমার ভিডিওকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন সো আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার কোনো এক নতুন স্মার্টফোনের রিভিউ ওর কম্পারিজন নিয়ে টিল দেন টেক কেয়ার দিস ইজ ফাহাদ ফ্রম বিএফএইচ টেক